പ്ലസ് ടുവിലെ കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ലോസ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് ഓംസ് ലോ അത് നിങ്ങൾ ടെൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തത് ക്രിച്ചോഫ്സ് ലോസ് ഈ ക്രിച്ചോഫ് ലോസ് രണ്ട് പാർട്ടായിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഒന്ന് ക്രിച്ചോഫ്സ് കറണ്ട് ലോ അതിനെ കെ സി എൽ എന്ന് പറയും രണ്ടാമത്തത് ക്രിച്ചോഫ്സ് വോൾട്ടേജ് ലോ അതിനെ കെ വി എൽ എന്ന് പറയും ഈ രണ്ട് ലോ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ബിക്കോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലോ എന്താണെന്ന് ചോദിക്കും ഇത് വെച്ചിട്ടുള്ള വീറ്റ്സ്റ്റൺ കണ്ടീഷൻ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കും സ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റുഡൻസിന് സി ബി എസ് ഇ സ്റ്റുഡൻസിന് ഈ കെ സി എൽ കെ വി എൽ വീറ്റ്സ്റ്റൺ കണ്ടീഷനൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അത് വെച്ചിട്ടുള്ള ന്യൂമറിക്കൽസ് ഷുവർ ആയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും സ്റ്റേറ്റിനും സി ബി എസ് ഇക്കും ഒരുപോലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ക്രിച്ച് ഓഫ് ലോസ് ഓക്കെ എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ ക്രിച്ച് ഓഫ് ലോ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഓംസ്ലോ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു റെസിസ്റ്റർ ഒരു സെല്ലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓംസ്ലോ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഓംസ്ലോ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി പക്ഷേ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സെല്ല് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഉള്ളപ്പോൾ ഓംസ്ലോ ഉപയോഗിക്കുക കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കേസിലാണ് ഈ ക്രിച്ച് ഓഫ് ലോയുടെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ലോയിലേക്ക് പോകാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ക്രിച്ച് ഓഫ് സ്കറൻ ലോ ഈ ക്രിച്ച് ഓഫ് സ്കറൻ ലോ ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ചാർജ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ചാർജ് നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്താണ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ചാർജ് ഒരു സർക്യൂട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സർക്യൂട്ടിൽ ഒരിക്കലും ചാർജ് എക്യുമുലേറ്റഡ് ആയി കിടക്കില്ല എത്ര എമൗണ്ട് ഓഫ് ചാർജ് വരുന്നു അത്ര തന്നെ എമൗണ്ട് ഓഫ് ചാർജ് അവിടെ നിന്ന് പോവും വേണം അല്ലേ അതാണ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ചാർജസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന ഒരെണ്ണമാണ് ഇത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് ക്രിച്ച് ഓഫ് കറൻ ലോ പറയുന്നത് അതായത് നമ്മളൊരു ഒരു സർക്യൂട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ ഇതാ ഇങ്ങനെ ഒരു സർക്യൂട്ട് എടുക്കുകയാണ് കുറേ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഈ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് എല്ലാം കൂടെ ഒരു ജംഗ്ഷനിൽ വന്ന് മീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ വന്ന് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റർ നമുക്ക് ആർ വൺ രണ്ടാമത്തെ റെസിസ്റ്റർ ആർ ടു മൂന്നാമത്തത് ആർ ത്രീ നാലാമത്തെ റെസിസ്റ്റർ ആർ ഫോർ എന്ന് കൊടുക്കുക ഈ ജംഗ്ഷനെ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് എ എന്ന് കൊടുക്കാം സോ ദിസ് ഇസ് എ ജംഗ്ഷൻ ഇൻ എ സർക്യൂട്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് ആർ വണ്ണിലേക്ക് അതായത് ഈ ജംഗ്ഷനിലേക്ക് ആർ വണ്ണിൽ കൂടെ വരുന്ന കറണ്ട് ഐ വൺ ആണ് ആർ ടുവിൽ ഉള്ള കറണ്ട് ഐ ടു ആണ് പക്ഷെ ആ കറണ്ട് ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് പോവുക ചെയ്യുന്നത് ആർ ത്രീയിലെ കറണ്ടും ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് പോകുന്നു ആർ ഫോറിലെ കറണ്ട് ജംഗ്ഷനിലേക്ക് വരുന്നു ദാറ്റ് ഇസ് ഐ ഫോർ ഇസ് കമ്മിങ് ടുവേർഡ്സ് ദ ജംഗ്ഷൻ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കെ സി എൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിച്ച് ഓഫ് കറണ്ട് ലോ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ക്രിച്ച് ഓഫ് കറണ്ട് ലോയിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയും പറയാം കേട്ടോ പോയിന്റ് റൂൾ എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ജംഗ്ഷൻ റൂൾ എന്നും പറയും ജംഗ്ഷൻ റൂള് പോയിന്റ് റൂള് കറണ്ട് റൂള് ഇതെല്ലാം സെയിം തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് ക്രിച്ച് ഓഫ് കറണ്ട് ലോ എന്ന് വെച്ചാൽ ദ ടോട്ടൽ കറണ്ട് മീറ്റിംഗ് അറ്റ് എ ജംഗ്ഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അതായത് ഈ ജംഗ്ഷൻ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്ര എമൗണ്ട് ഓഫ് കറണ്ട് അവിടത്തേക്ക് വന്നോ അത്ര തന്നെ എമൗണ്ട് ഓഫ് കറണ്ട് അവിടെ നിന്ന് പോകുകയും വേണം അതാണ് ക്രിച്ച് ഓഫ് കറണ്ട് ലോ ഓക്കെ സോ ദ സം ഓഫ് ടോട്ടൽ കറണ്ട് അറ്റ് എ ജംഗ്ഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇതെന്താണ് സമ്മേഷൻ ആണ് കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ എങ്ങനെ സിഗ്മായിട്ട് കാണിക്കുന്നത് സമ്മേഷൻ ഓഫ് ദ കറണ്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാൻ നോക്കൂ ഐ വൺ ഐ ടു ഐ ത്രീ ഐ ഫോർ ഇതാണ് നാല് കറണ്ട് അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സൈൻ കൺവെൻഷൻ എങ്ങനെയാണ് കറണ്ട് എൻ്ററിങ് ദ ജംഗ്ഷൻ ഇസ് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് കറണ്ട് ലീവിംഗ് ദ ജംഗ്ഷൻ ഇസ് നെഗറ്റീവ് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ കറണ്ടാണ് ജംഗ്ഷനിലേക്ക് വരുന്നത് ഐ വണ്ണും ഐ ഫോറും അല്ലേ അപ്പോൾ കറണ്ട് ഐ വൺ പ്ലസ് ഐ ഫോർ പോസിറ്റീവ് ആണല്ലോ അല്ലേ ലീവിംഗ് ദ ജംഗ്ഷൻ ആരൊക്കെയാണ് ഐ ടുവും ഐ ത്രീയും അപ്പോൾ മൈനസ് ഐ ടു മൈനസ് ഐ ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇതിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഐ വൺ പ്ലസ് ഐ ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ടു പ്ലസ് ഐ ത്രീ സം ഓഫ് കറണ്ട് എൻ്ററിംഗ്
ഒരു ഒരു നമ്മളൊരു സർക്യൂട്ട് ഞാനിപ്പോൾ റഫ് ആയിട്ടൊരു സർക്യൂട്ട് വരയ്ക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഒരു സെല്ലുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു റെസിസ്റ്റർ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ വേറൊരു റെസിസ്റ്റർ ഉണ്ട് ഇവിടെ വേറൊരു സെല്ലും ഇവിടെ ഒരു റെസിസ്റ്ററും ഉണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഈ സെല്ലിൻ്റെ ഇ എം എഫ് ഇ വൺ എന്ന് കൊടുക്കാം ഈ സെല്ലിൻ്റെ ഇ എം എഫ് ഇ ടു എന്ന് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റർ ആർ വൺ ദിസ് ഇസ് ആർ ടു ഇതിനകത്തുള്ള റെസിസ്റ്റർ ആർ ത്രീ എന്ന് കൊടുത്തു അല്ലേ ഇനി ഇ വൺ എന്ന് പറയുന്ന സെല്ലിൽ നിന്ന് ഐ വൺ ആണ് കറണ്ട് വരുന്നത് ഇ ടു എന്നുള്ള സെല്ലിൽ നിന്ന് ഐ ടു കറണ്ട് വരികയാണ് ഈ രണ്ട് കറണ്ട് ഇവിടെ എത്തിക്കഴിയുമ്പം ഇതിലൂടെ ഐ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കറണ്ട് ആയിട്ട് പോകും ഈ ഐ ത്രീ എന്താണ് ഐ വൺ പ്ലസ് ഐ ടു ആണ് ഐ ത്രീ വരിക അല്ലേ ഈ കറണ്ട് ഈ കറണ്ടൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിലൂടെ പോവുക ഓക്കെ ഇതിലൂടെ ഒരു കറണ്ട് ഇതിലൂടെ ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്യാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു സർക്യൂട്ട് എടുക്കുകയാണ് ഇതിനെ നമുക്ക് നെയിം ചെയ്യാം എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് ദ സർക്യൂട്ട് ഇനി ഇവിടെ എന്താണ് നമുക്ക് കാണുന്നുണ്ട് ഇ എം എഫ് കാണുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം ഈ ക്രിച്ച് ഓഫ് വോൾട്ടേജ് ലോയിനെ ഇങ്ങനെയും സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാം എന്താണ് ദ സം ഓഫ് ഇ എം എഫ് സിൻ എ സർക്യൂട്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദ സം ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കറണ്ട് ഇൻ ടു റെസിസ്റ്റൻസ് വി ഈക്വൽസ് ഐ ആർ ആണ് അല്ലേ ഇങ്ങനെയും നമുക്ക് ക്രിച്ച് ഓഫ് വോൾട്ടേജ് ലോയിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് സൈൻ കൺവെൻഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന നോക്കാം ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ കാരണം ഇങ്ങനെയുള്ള സർക്യൂട്ടിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള സർക്യൂട്ട് വെച്ചിട്ട് ഐ വൺ ഐ ടു കറണ്ടൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാനൊക്കെ ന്യൂമറിക്കൽസ് ചോദിക്കും അപ്പം അവിടെയൊക്കെ കെ വിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് കിട്ടും ആ രണ്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ ഇക്വേഷൻസ് കിട്ടും ആ ഇക്വേഷൻസ് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ വൺ ഐ ടു ഐ ത്രീ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെയാണ് ബോർഡ് എക്സാമിനൊക്കെ ചോദിക്കാറുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ചും സി ബി എസ് ഇ സ്റ്റുഡൻസിന് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് സൈൻ കൊടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഈ ഒരു ലൂപ്പ് എടുക്കുകയാണ് ഏതാണ് എ ബി സി ഡി എ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതാൻ പോവാണ് ലൂപ്പ് എ ബി സി ഡി എ എ ബി സി ഡി എ അപ്പോൾ ലൂപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ മേലെ ജസ്റ്റ് ഒരു വര വരയ്ക്കുക ഓക്കെ എ ബി സി ഡി എ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എയിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എയിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം വരുന്നത് എവിടെയാണ് ഇതാ ഈ സെല്ലിൻ്റെ പോസിറ്റീവിലേക്കാണ് നമ്മൾ എത്തുന്നത് അല്ലേ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഫസ്റ്റ് ആരെയാണോ ഏത് പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ ആ സൈനാണ് അവിടുത്തെ ഇ എം എഫിന് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഏയിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് കാണുന്നത് ആരെയാണ് പോസിറ്റീവ് ആണ് കാണുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ എടുത്തിട്ട് അങ്ങോട്ട് പ്ലസ് ഇ വൺ പ്ലസ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്ലസ് ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പം നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇതിലൂടെയുള്ള കറണ്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് വരുന്നത് അല്ലേ നമ്മൾ എയിൽ നിന്നും ബിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കറണ്ട് നമ്മുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ വരികയാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള കറണ്ട് എന്തായിട്ട് കൊടുക്കണം നെഗറ്റീവ് അതായത് അവിടെയുള്ള വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് എന്ന് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഐ ആണ് ഐ വൺ ആണ് കറണ്ട് ആർ വൺ ആണ് റെസിസ്റ്റൻസ് അവിടെയുള്ള വോൾട്ടേജ് എന്താ വരിക ഐ വൺ ഇൻ ടു ആർ വൺ പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കണം മൈനസ് എന്ന് കൊടുക്കണം കാരണം നമ്മൾ കറണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മൈനസ് ഐ വൺ ആർ വൺ ഓക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എയിൽ നിന്നും ബിയിൽ എത്തിയിട്ടേ ഉള്ളൂ ബിയിൽ നിന്നും സിയിലേക്ക് പോകണം അപ്പോൾ അവിടെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഒന്നുമില്ല സെല്ലും ഇല്ല അപ്പോൾ അവിടെ കിടക്കണ്ട ദെൻ നമ്മൾ സിയിൽ നിന്നും ഡിയിലേക്ക് പോവുക സിയിൽ നിന്ന് ഡിയിലേക്ക് പോകുമ്പോഴും നിങ്ങൾ നോക്കിക്കെ നമ്മൾ സിയിൽ നിന്ന് ഡിയിലേക്ക് പോവാം പക്ഷെ കറണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ വരികയാണ് അവിടെയുള്ള കറണ്ട് എന്ത് കൊടുക്കണം നെഗറ്റീവ് കൊടുക്കണം അല്ലേ അപ്പം മൈനസ് ഐ ത്രീ ഐ വൺ പ്ലസ് ഐ ടു എന്നുള്ളത് ഐ ത്രീ എന്നുള്ളത് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ ഐ ത്രീന്ന് മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി മൈനസ് ഐ ത്രീ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ഡിയിൽ നിന്ന് എയിലേക്ക് വേറെ ഒന്നുമില്ല അപ്പം ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇതാണ് സൈൻ കൺവെൻഷൻ ഓക്കെ അപ്പം ഇതേ സൈൻ കൺവെൻഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ലൂപ്പ
ഇതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ വാല്യൂസ് ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടാവും ഇ എം എഫിൻ്റെ വാല്യൂ റെസിഡൻസിൻ്റെ വാല്യൂ ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടാവും ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ദ കറണ്ട് ഐ വൺ ഐ ടു ഐ ത്രീ എന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും ക്വസ്റ്റൻ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ലൂപ്പ് അപ്ലൈ ചെയ്തു കെ വിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഇക്വേഷൻസ് കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി വാല്യൂസ് ഒക്കെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അൺനോൺ ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേ വാല്യൂ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ മാത്തമാറ്റിക്കലി സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതാണ് കെ വിയിലും കെ വിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട റൂളും മനസ്സിലായാലോ നമ്മൾ കറണ്ട് ഡയറക്ഷനിലാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവിടുത്തെ കറണ്ടിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് പോസിറ്റീവ് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ വന്ന് എത്തുന്ന ഫസ്റ്റ് സെല്ലിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ നോക്കുക നമ്മൾ വന്ന് മുട്ടുന്നത് പോസിറ്റീവിലാണെങ്കിൽ ആ ഇ എം എഫ് പോസിറ്റീവ് എന്ന് കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ വന്ന് മുട്ടുന്നത് ഫസ്റ്റ് നെഗറ്റീവിലാണെങ്കിൽ ആ ഇ എം എഫ് നെഗറ്റീവ് എന്ന് കൊടുക്കുക ഇത്രയും മാത്രം ആലോചിച്ചാൽ മതി ഇതെല്ലാം കൂടെ എഴുതിയിട്ട് ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇപ്പോൾ പഠിച്ച കെ സി എല്ലും കെ വി എല്ലും വെച്ചിട്ട് വീറ്റ്സൺ കണ്ടീഷൻ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് നമ്മൾ കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡയഗ്രാം ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് നാല് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് പി ക്യു ആർ എസ് ഈ നാല് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു ഫോം ഓഫ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റിനെയാണ് വീറ്റ്സ്റ്റൺ ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് വീറ്റ്സ്റ്റൺ ബ്രിഡ്ജ് ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് നാല് പോയിൻറ്റ്സ് നാല് ജംഗ്ഷൻസ് ജസ്റ്റ് നെയിം ചെയ്യാം എ ബി സി ഡി ഇതിനകത്ത് എയും ബിയും ജംഗ്ഷൻ്റെ ഇടയിലായിട്ട് ഒരു ബാറ്ററി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെല്ല് കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സി ഡിയും ഡി ഡിയുടെ ഇടയിലായിട്ട് ഒരു ഗാൽവനോമീറ്റർ കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആമിനെ പറയുക ഗാൽവനോമീറ്റർ ആം എന്ന് പറയും ഇവിടെ എയുടെയും ബിയുടെ ഇടയിൽ ബാറ്ററി കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അതിനെ ബാറ്ററി ആം എന്നും പറയാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മീറ്റർ ബ്രിഡ്ജ് പ്രാക്ടിക്കൽസ് ഒക്കെ ചെയ്യാനുണ്ടാവുമല്ലോ ഈ മീറ്റർ ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വീറ്റ്സൺ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ ഫോമാണ് മീറ്റർ ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ ഈ ഗാൽനോമീറ്ററും സെല്ലൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓക്കെ ഇവിടെ എന്താണ് വീറ്റ്സ്റ്റൺ കണ്ടീഷൻ വീറ്റ്സൺ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് കാണാം ഇവിടെ ഈ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് പി ബൈ ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ബൈ എസ് ആയിരിക്കും അതായത് അഡ്ജസ്റ്റ് ആൻഡ് റെസിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ റേഷ്യോ എടുത്താൽ എപ്പോഴും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും പ്രൊവൈഡഡ് ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് നോ കറണ്ട് പാസസ് ത്രൂ ദ ഗാൽവനോമീറ്റർ അതിനെ ആ ഒരു കണ്ടീഷനെ പറയുക ബാലൻസ്ഡ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയും സോ അറ്റ് ദ ബാലൻസ്ഡ് കണ്ടീഷൻ പി ബൈ ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ബൈ എസ് ഇതാണ് വീറ്റ്സ്റ്റൺ കണ്ടീഷൻ ഇനി നമുക്ക് ആ കണ്ടീഷൻ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതൊന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കെ വി എൽ ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ കറണ്ട് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കൂ ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്കറിയാം സെല്ലിൽ നിന്ന് വരുന്ന കറണ്ട് ഐ ആയിരിക്കും ഈ കറണ്ട് ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിയിലൂടെയുള്ള കറണ്ട് ഐ വൺ ആറിലൂടെയുള്ള കറണ്ട് ഐ ടു ഗാൽവനോമീറ്ററിലൂടെ പോകുന്ന കറണ്ടിന് നമുക്ക് ഐ ജി എന്ന് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇനി ബാക്കി എന്ത് കറണ്ട് ആയിരിക്കും ഈ ക്യൂലൂടെ പാസ് ചെയ്യുക ഐ വൺ കറണ്ട് ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുറച്ച് ഐ ജി ആയിട്ട് അല്ലേ ഗാൽവനോമീറ്ററിലൂടെ പോയി അപ്പോൾ ബാക്കി ഇതിലൂടെ പോകുന്ന കറണ്ട് എന്തായിരിക്കും ഐ വൺ മൈനസ് ഐ ജി ആയിരിക്കും പോവുക ഓക്കെ ഇനി ഈ ഐ ജി എന്ന് പറയുന്ന കറണ്ട് ഇതുവഴി ഇവിടെ എത്തി ഡിയിലെത്തി ഐ ടു എന്ന് പറയുന്ന കറണ്ട് ഇവിടെ എത്തി ഇത് രണ്ടും കൂടെ ടോട്ടൽ ആയിട്ടല്ലേ എസിലൂടെ പോവുക അപ്പോൾ എസിലൂടെ പോകുന്ന കറണ്ടിന് നമുക്ക് ഐ ടു പ്ലസ് ഐ ജി എന്ന് കൊടുക്കാം ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ ഐ ടു പ്ലസ് ഐ ജി ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഐ വൺ മൈനസ് ഐ ജി ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് അപ്പോൾ മൈനസ് ഐ ജിയും പ്ലസ് ഐ ജി കൂടെ ക്യാൻസൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ഐ വൺ പ്ലസ് ഐ ടു ഐ വൺ പ്ലസ് ഐ ടു എന്ന് പറയുന്നതല്ലേ കറണ്ട് ഐ കാരണം ഐ ആണ് ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഐ വൺ ഐ ടു ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ആയി പോയത് അപ്പോൾ തിരിച്ച് സെല്ലിലേക്ക് വരുന്നതും എന്താണ് ഐ തന്നെ ആയിരിക്കും വരിക അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന കാര്യമാണ് അല്ലേ ഒരു ബാറ്ററിയിൽ നിന്ന് എത്ര കറണ്ട് പോകുന്നോ ആ കറണ്ട് ഏതൊക്കെ വഴി സഞ്ചരിച്ചാലും തിരിച്ച് ബാറ്ററിയിലേക്ക് എത്തുന്നത് എത്ര കറണ്ടാണോ അവിടെ നിന്ന് പോയത് അതേ കറണ്ട് തന്നെ
is equal to 0. It can be written as I1 P is equal to I2 R. Let it be equation number 1. No, very simple. Right? K will correct that apply J and Arya angle, weeds and principles J and Yadur Budimutu illa. Add the loop at Kanam. Pay the loop at Kanam, the matron correct at an ortho chamadi. C B D C. C B D C and the loop at the loop C B D C. Avade Namkadian seal and the B lake movia. Append on the current I one minus I G. Ele I one minus. I1 minus IG into and then what the resistance Q1 resistance Q1 resistance okay next B is in the delay key movie and ball and then a current I2 plus IG and a current in the opposite direction movie in the one down minus of I2 plus IG into S Ale any deal in the C lake and a bond of the if we have the current opposite direction, we move in the top. Minus IG into G is equal to 0. In this case, we have to the IG into 0. Now, in the first case, IG is 0. In the first case, IG is 0. In the 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 IG is 0. IG is 0. the IG is 0. In the IG the term complete is equal to 0. That is I1Q is equal to I2S. That is equation number 2. I1P is equal to I2R. Equation 2 is I1Q equals I2S. Now, we divide I1P is equal to I2S. I1Q is equal to I2S. That is equation number 2. I1P by I1Q equals I2P by I2S. That is equals I2R by I2S. How do I2I2 cancel like I know? R by S. Kando? Each and condition get here. Le? P by Q is equal to R by S. P by Q is equal to R by S. Adjacent atlar resistances in the ratio are equal. Aval and in an opposite atlar resistances ratio together. Adjacent resistance in the ratio epidum equal aricum. Idana weed stand condition. Then we have a resistant network solve a resistant network. If you have a complicated network, then you have a weed-stand network. Now, we have a weed-stand condition. P by Q equals R by S. That's why we have a weed-stand condition. That's why we have a weed-stand network. That's why we have a weed-stand network. That's why we have a in the case of this Wheatson principle, the importance of this Wheatson principle is practical form of meter bridge. Now, we have three topics in the topic. Kirchhoff current law, Kirchhoff voltage law, Wheatson principle. Now, we have three questions in the direct title. MCQs, resistant networks solve, numerical side. Application question side is chodhikya. Apoi edhi re edhi le vayana ngilim e part ill nana adhi electricity le one of the important topics aana. Apoi ningal ke edhi useful aayta thoon nana ngilim. Ningal da friends inim unna share iya. Apoi marunu bo vanda subscribe iya. Nangak ke avishyala topics. Nii pa board exams akka avan aya illa. Apoi avishyala topics akke nangak chodhichya ala. Nangak adhan answer che videos chayam vattu. Okay. Apoi see you in the next video. Take care. Bye.